브로그 안녕하세요 우진이에요 어딘가에 가입하려면 반드시 넘어야 할 진입장벽이 있죠 바로 비밀번호 설정하기 근데 이게 보통 까다로운 게 아니에요 숫자만 입력하면 끝이 아니라 이 소문자, 대문자도 구분해야 되고 특수문자까지 조합하라고 하니까요 그래서 저도 오늘 비밀번호를 찾느라고 고생을 좀 했습니다 언제부턴가 많은 웹사이트들이 복잡한 비밀번호를 요구하기 시작한 것 같아요 몇자 이상이어야 하고 몇자 미만이어야 하고 알파벳 대문자와 소문자를 섞어야 하고 숫자와 특수문자를 반드시 넣어야 하는 등의 이런 규칙들이 많이 생겼어요 전 세계 웹사이트들이 그렇게 관련 매뉴얼에 따라 복잡하게 비밀번호를 쓰고 있는데요 그렇게 끙끙대면서 고생해서 가입을 했는데 다음에 어? 비밀번호가 뭐였더라? 하면서 기억이 안날 때가 있잖아요 절대 잊어버리지 말아야지 하고 만든 비밀번호라도 신경이 안 쓰면 결국 기억에서 사라져 버려요 저는 보통 비밀번호를 한네 가지 정도를 돌려 쓰는데요 가끔 굉장히 복잡한 비밀번호를 요구하는 곳에 가입해야 될 때는 또 완전히 새로 만들잖아요 그러면 새로운 비밀번호를 만드는 것도 어렵고 기억하기는 더 힘들어요 그래서 제가 오늘 아침부터 좀 고생을 했는데 예전에 가입했던 사이트에 로그인을 해야 되는데 비밀번호가 도저히 생각이 안 나는 거예요 새로운 비밀번호를 만들긴 했지만 다음에 로그인할 때 어떻게 될지 또 걱정이 되네요 네. 이렇게 비밀번호가 복잡해진 건 2003년 빌버라는 분에 의해 생기게 된 거래요 이 빌버 씨는 보안을 위해 모든 비밀번호에 알파벳 대문자, 소문자, 숫자, 특수문자를 혼합해서 사용해야 한다고 주장을 했대요 그래서 그 매뉴얼대로 전 세계가 사용을 하게 된 건데요 여기서 재밌는 건 뭔지 아세요? 2017년에 이 빌버 씨가 새로운 발표를 다시 했대요 비밀번호는 숫자나 특수문자가 포함되지 않더라도 비밀번호 설정자만 알고 있는 긴 단어나 문장이 더 안전하다는 것을 인정했다고 합니다 그동안 시간을 낭비하게 해서 미안하다고 사과까지 했대요 하하 아, 뭐 그럴 수 있죠 네. 저는 네. ESFJ이기 때문에 그럴 수 있죠 라고 생각합니다 <웃음> 우아로그 복잡한 비밀번호처럼 한때 나를 아무리 애먹이고 괴롭혔어도 신경 안 쓰면 결국 반쯤 사라지는 기억들이 될 겁니다 오늘 하루 머리 아프고 복잡한 일들이 있었더라도 괜히 기억하려 하지 마시고요 로그아웃 된 상태로 그저 편안한 마음으로 쉬시길 바랄게요 우리가 함께하는 아늑한 시간 우아로그 내일도 찾아올게요 우리 또 얘기해요 안녕